Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo completo de como fazerem esses lindos potes aqui multiuso com motivo floral, onde vocês vão poder reciclarem todos os potes de conserva que vocês têm aí em casa e fazer lindos kits de potes como esse aqui, utilizando diversos tamanhos que além de, do uso pessoal de vocês, vocês também vão poder presentear e até mesmo vender aí, gente, e fazer um dinheiro bom com esse spot, tá bom, gente? E se gostarem da aula de hoje, então, curtem, comente, compartilhe, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e não se esqueça também de ativar o sininho das notificações. Então, bora para a aula de hoje? <música> Então, pessoal, para fazer esse conjunto de potes aqui, eu vou utilizar três tamanhos diferentes, ó. Então, esse aqui vai ter 17 centímetros de altura, esse do meio vai ter 14 centímetros e esse menor 10 e meio. Se vocês quiserem colocar um tamanho, outro tamanho aqui maior, daí vocês coloquem e fazem um conjunto de quatro peças, tá, gente? Então, aqui em primeiro lugar, vocês vão lavar bem eles com detergente de cozinha, desengordurar bem. E depois vir com um paninho e passar um álcool também em todos eles. Deixar sem vestígio, porque até as mãos, quando a gente toca, pode engordurar, tá? Então, passe um paninho com álcool antes de colocar o primer, que é o que a gente vai colocar aqui nesse spot. Então, aqui eu vou pegar, eu vou ensinar para vocês nesse do meio aqui, fica um tamanho melhor para mim gravar. Mas a mesma coisa que eu fizer nesse aqui, vocês vão fazer nos outros dois também, da mesma forma, tá, gente? Eu vou ensinar num só, porque uh, o processo é, é o mesmo que vocês vão utilizar para os três. Então, aqui para colocar na frente. Eu vou recortar um retângulo, daí vocês recortem do tamanho que vocês querem aqui, um retângulo para a altura e a largura que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer redondo também, fica bem legal, tá, gente? Então, vocês vão medindo na frente do pote, eu vou, eu vou recortar um aqui e vou mostrar mais ou menos o tamanho que vai ficar. Esse aqui eu tô... Tô utilizando esse papel contact para fazer esse essa parte da frente aqui onde eu vou colar, porque ele já tem cola, então eu recorto o tamanho certo e coloco ali, vai ficar já vai ficar bom. Mas quem não tiver que pode colocar também, recortar um pedaço de papel, colocar fita adesiva atrás, que também dá certo, tá, gente, para colar ali. Não precisa ser papel contact. Eu tô colocando porque eu acho mais prático, então, não precisa estar tá colocando fita, já vai direto. Deixe bem retinho, vamos medir aqui, ó. Ó, gente, daí vocês veem, ele, vocês percebem que é um retângulo, deixa eu dar as medidas pra vocês, senão depois vão reclamar que eu não dou as medidas, às vezes eu esqueço, é que é tanta coisa pra passar pra vocês que, às vezes, eu acabo esquecendo. Aqui vai ter mais ou menos 8 centímetros e meio, não falta um pouquinho. E de largura, de comprimento aqui, vai dar 6 centímetros e um pouquinho. Mas eu vou acertar, vai dar um pouquinho menos aqui, tá meio tortinho. Daí vocês recortem com régua direitinho, medem direitinho, tá, gente? Mas o tamanho pode ser um pouquinho maior, um menor, não tem tamanho específico certo, tá, gente? Então, aqui eu vou olhar, que já passei álcool, então eu vou olhar onde tá essa emenda nas laterais, vou centralizar bem aqui no meio, deixa eu só fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. E eu vou colar bem entre as duas emendas, tá, gente? Então, aqui eu vou tirar o papel, ó, deixa eu limpar ali onde que eu umedeci. Daí, vocês vêm e coloquem assim um pouquinho e deixem um espaço abaixo, ó. Coloquem um pouquinho acima, vê se tá bem retinho. Se não, se não tiver, você, vocês retirem, vão colocando até deixar ele bem retinho. Coloquem, colem primeiro no meio e vão puxando para as laterais, ó. 
tá, gente? Então, vocês vão fazer assim nos três. E aqui na parte de cima, eu vou colocar uma fita crepe. Pra quando a gente fazer a pintura, não ficar todo torto e não pegar ali em cima. Daí, vocês peguem mais ou menos naquela marcação ali, ó. E vão passando toda a volta. Então, aqui eu vou botar no, no recipiente aqui um pouco de primer. Daí, vocês vão colocando aos poucos para não deixar secar aqui. Conforme a necessidade, vão colocando um pouco mais, tá, gente? Eu uso esse primer aqui, ó. E a gente vai passar uma demão nesse, nesse vidro. Vocês não precisam passar duas. Só, a, só se vocês quiserem que seja assim, que fique um tom mais branquinho. Eu vou colocar só uma demão, que daí vai ficar, assim, uma cor mais translúcida, não tão forte, tá, gente? Outra coisa é bem importante, que vocês não esqueçam de passar o álcool, porque quando vocês forem passar o primer, se tiver alguma gordurinha, vai ficar falha na pintura. Então, o álcool é essencial, tá, gente? Então, aqui com uma esponjinha, pega um pedaço de esponjinha, vão batendo aqui, ó. E vamos passar em todo o pote dessa maneira, suavemente. Vocês podem fazer toda a parte de cima e depois vocês vêm descendo. Depois de seco ele não vai ficar um branco assim tão, tão forte, mas se caso vocês queiram bem branquinho, vocês podem colocar até um pouquinho, uma, umas gotinhas de, de corante na, no primer, que ele vai deixar mais branquinho. E assim vocês vão descendo e botando em todo o pote, ó. Então, aqui, ó, passei todo o pote, pote ó. Vamos deixar secar bem, que a gente vai colocar, então, uh, pra ficar, assim, uma peça mais... Pra proteger bem e fixar mais esse, esse primer, a gente vai passar uma camada também de goma laca, tá, pessoal? Vocês podem usar ou a goma laca ou o verniz vitral também, pra deixar bem firme essa tinta aqui e depois não sair. Daí, outra coisa que eu queria dizer pra vocês, isso aqui é artesanato, gente. Vocês vão dizer, ah, é porque pode sair... Se vocês pegarem uma esponjinha e botar de molho e começar a esfregar, vai sair mesmo. Então, peças de artesanato tem que ter aqueles cuidados básicos para lavar. Não é como uma peça industrializada, que, que o processo de pintura é outro, bem diferente. Então, tem que ter os cuidados, tá, gente? Lavagem rápida, não tem problema que não vai sair. Porque o verniz vitral ou a goma laca vai fixar bem, tá? E se vocês quiserem fazer também colorido, ó, vocês podem fazer colorido, fica super lindo. Esse aqui eu fiz em rosinha, bem clarinho. Então, vocês coloquem uma, uma gotinha, bem pouquinha também, pode ser o corante xadrez, ou qualquer corante que vocês tiver, coloquem na, no primer e dê uma, uma mexidinha ali, que vai, daí ele vai dar a cor. Não coloquem muito para não deixar cores muito fortes, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou deixar secar e vou passar um verniz vitral para proteger esse primer aqui. Então, aqui eu dei uma acelerada no secador de cabelo para secar esse, esse primer rapidinho. Então, eu vou vir com verniz. Eu uso verniz geral, mas pode ser o verniz vitral, que é, ele é quase igual, tá, gente? Então, vocês vêm passando com um pincel bem macio... Pra não, pra não tirar o primer, tá, gente? Bem maciozinho. E vocês vão, vem passando de leve, ó. Então, aqui coloquei o verniz vitral, vou deixar secar antes de tirar a fita e esse rótulo que a gente colocou na frente. Então, aqui, para fazer o acabamento em cima de cada pote, eu fiz três rolinhos de massa aqui, ó, amarelinho, bem clarinho. E aqui eu vou pintar de, de dourado, tá, gente? Vou utilizar esse Metal Colors dourado. Então, eu vou pintar todos os três pra gente colar acima de cada, cada pote. Daí, vocês passam, 
Pinta um pouquinho, esperem se... pinte um lado, esperem secar, daí pintem o outro e vão dando a volta até deixar bem parelhinho. Então, aqui pintei ó, os rolinhos de dourado. Aqui já secou o verniz. Vamos retirar essa fita aqui, ó, essa fita e, ó, e ó, o rótulo também, tá bom, pessoal? Vamos tirar com calma. Vocês vão puxando assim, ó, pra não estragar ali, ó, essa partezinha, senão tira a tinta junto. Aqui a gente vai colocar o rolinho, esse rolinho aqui que eu pintei de dourado, pra dar um acabamento aqui nessa, no, no final dessa, dessa pintura aqui com o primer. Cortar a pontinha, vocês deixem a emenda pra trás, coloquem aqui pra trás. Aqui eu vou colocar um pouco de cola branca, se vocês quiserem colocar cola adesiva também, vocês podem colocar, mas cola branca também fica bom, ó, gente. Bem aqui onde a gente terminou a pintura, vamos colocar um pouquinho de cola e vão, e vão colar esse rolinho, então. Aqui eu tô utilizando a cola branca mesmo para cascorear, tá, gente? Mas aí você, se tiver outra, pode ser outra marca, não, não precisa ser necessariamente essa. Olha a parte de trás e aqui eu venho colando. Vamos dar toda a volta. Vai ficar um acabamento bem legal, ó. Aqui eu vou botar uma bolinha bem pequena da mesma massa que depois eu vou pintar de dourado também. Só para tapar aquela emendinha, ó. Vai ficar um detalhe atrás do vidro e tapa a emenda, tá, gente? Então, assim, dessa forma, vocês vão colocar nos três potes também. Aqui eu vou dar uma pressionadinha para ficar bem colado. Ainda tá molinho essa... Essa parte aqui vai dar pra gente dar uma pressionadinha, dar uma achatada também, ó. Então, aqui já coloquei o acabamento nos três, já podemos tirar essa, esse adesivo, ó. Vocês vão tirando com calma, vão puxando ele bem devagarinho pra não, não danificar a pintura que a gente fez antes, ó. Ó, oh, gente, como é prático, tá? E aqui a gente vai dar ainda um acabamento com Metal Colors também, vamos, vamos utilizar ele. Vamos fazer só uns pontilhadinhos ali onde ficou a, a divisória da pintura aqui, tá, gente? Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. Daí vocês pegam a pontinha do pincel, qualquer coisa redondinha aí, vamos fazer esses pontilhados em toda a volta. gente, ele vai ficar bem assim, ó. Daí vocês fazem nos três tudo igual. Então, aqui eu já fiz em todos, ó. Todos iguaizinhos. Já tá pronto, então, os nossos... A parte de baixo dos nossos potes, a gente já pode, então, passar pra tampa, tá, gente? Mas antes de passar pra tampa, já vou pedindo pra vocês já deixarem um like aí pra mim. Pra não deixar pro final, senão, senão vocês acabam esquecendo, tá, gente? Se vocês estiverem gostando dos meus conteúdos, não custa nada e para mim é muito valioso aqui. Pro canal, me ajuda a crescer e continuar também trazendo bastante conteúdos aí para vocês e estar ajudando vocês também. E pra tampa, vocês vão passar o primer em toda a tampa, uma ou duas de mão, para evitar que depois ferru... apareça os ferrugem aqui nessa parte, começa a oxidar com o tempo, então é bom que vocês passem o primer também, tá, gente? E aqui eu vou colar uma... um isopor aqui em cima para deixar um pouquinho mais alto essa parte. Vocês recortem um pedaço de isopor de mais ou menos a largura que vocês tiverem, deixa eu ver quanto que tem aqui, ó. Um centímetro, um centímetro e pouco, depende da altura que vocês vão querer as tampas, tá, gente? Então, vocês recortem aqui, ó, já risquei, recortei bem do tamanho da tampa, vocês coloquem aqui em cima, passem cola, pode ser cola branca, ou se vocês quiserem colocar também a fita adesiva e colar também dá, 
Mas eu coloco, eu sempre colo com cola branca, eu boto em várias tampas, deixo secando dois, três, quatro, cinco dias, que quando eu preciso já tá bem sequinho e não vai descolar, tá, gente? Então, daí ela vai ficar assim, ó. Essa aqui eu já colei, já faz, já faz tempo, já faz dias. Essa aqui eu sempre tenho de reserva. Já tá bem sequinha, bem firme. Agora eu vou vir lixar aqui, eu emparelhar. Aqui eu recortei com estilete para deixar numa forma mais arredondadinha. Vou dar uma lixada e arredondar essa tampa. Então, depois de lixada, ela vai ficar assim, ó. Bem redondinha. Aqui eu utilizei esses, esses isopor que vem, que, gente, que vem nos eletrodomésticos. Eu guardo tudo, ó, gente. Dá super, bem, super certo a largura aqui, ó. E além de ele ser uh, uma lar, uh, a largura, a gente consegue uma largura bem fininha. Ele é um isopor mais durinho e ele fica melhor para fazer esse tipo de trabalho. Se vocês não quiserem colocar o isopor também, daí é só encapar a tampa com uma massa mais grossinha. As tampas eu vou fazendo um tom de rosa antigo aqui, é tinta para tecido da Acrilec, tom rosa antigo. Eu tingi um pedacinho de massa, ela fica uma cor bem escura, ó, gente. Mas eu vou, vocês peguem só um pedacinho dela para deixar um tom bem claro, não quero bem escuro, porque depois a gente vai fazer uma pintura... E daí eu não quero muito escuro. Vocês vão colocar branco, um pedacinho de branco e também um pedaço maior ó, de, da cor natural. E vamos misturar bem, deixar um tom bem suavezinho, bem clarinho. Então, assim, depois de misturó, misturada, vamos abrir essa massa e vou, numa espessura não muito fininha. Que fique um pouco grossinha para que porque a gente vai fazer umas marcações e se for muito fininha essas marcações não vai ficar legal tá gente então vou abrir aqui uma espessura mais grossa aqui eu já abri a massa ó bem grossinha não muito fina e já passei cola aqui em toda a tampa cola branca mesmo essa cascoreza e vou começar de um lado vou empurrando essa massa para não ficar com um ar por baixo e vou encapar aqui vou puxando delicadamente para baixo e com uma faquinha eu corto esse excesso aqui eu vou dar mais uma empurradinha para dentro aqui ó, até tapar a parte do do metal aqui da lata Essa partezinha aqui que ficou pra dentro, gente, vocês não recortem agora. Deixa dar uma secada, que daí a massa vai encolher, daí vocês vêm com estilete e vão cortando aqui por dentro, deixando bem retinho. Vou alisar bem essa tampa. Aqui eu vou colocar no pote, que vai ficar melhor pra mim trabalhar. Só encostar ela aqui, porque tá molhadinha ainda, tá, gente? Então, aqui para fazer as marcações, vocês olhem bem o meio, daí vocês vão, pode ser com uma gravatinha, uma faquinha, vocês vão fazer uma divisória bem no meio, vão virar, fazer de novo, fazendo um X. E agora, aqui ficou quatro partes, agora vocês vão subdividir para ficar oito partes, tá? Vamos dividir aqui de novo no meio e aqui também, ó. Dessa forma. Daí aqui pode ser com uma agulha de crochê ou até o cabinho de um pincel. Vocês vêm pressionando e puxando para baixo assim, ó. Cada marcação que a gente fez. Feito, gente. Marcado aqui. Agora vamos fazer... Terminar de fazer até aqui embaixo, pode ser de, de baixo para cima. Aqui eu vou dar uma lisadinha para não ficar tão marcante. Com o dedo mesmo, vocês vêm vão fazendo isso aqui, ó. Uma arredondadinha. 
Agora, com o cabinho do pincel, ou a ferramenta que vocês estiverem usando, vamos fazer outra marcação, duas marcaçãozinhas em cada espaço desses aqui, ó. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. E vão ajeitando, tá, gente? Ó. Ficou assim a tampinha, ó. Aqui no meio, eu vou fazer um bolhadorzinho, vocês dão uma pressionada, que é onde a gente vai botar o cabinho dela. Vamos colocar um cabinho aqui, tá, gente? Um pegador, aliás. Não é cabo. Tá? Vamos ajeitando direitinho. Aqui para tonalizar, eu vou pegar... Vocês podem pegar o giz pastel ou qualquer corante em pó que vocês tiverem. Eu vou, ou maquiagem. Eu vou utilizar essas maquiagens aqui. Num tom rosa antigo também. Aqui eu tenho um pink, mas eu quero o antigo. Esse rosa antigo que é o tom que eu usei na massa. E vou passando uma pintura só nessas marcações, ó. Que graça que tá ficando a nossa nosso spot de hoje. Então, aqui vamos colocar um pegadorzinho para deixar pronta já a nossa tampa. Então, aqui eu vou colocar um pedacinho de arame galvanizado. Vocês vão ver o tamanho até chegar no fundo ali na tampa. Não pode ser muito alto, que quando vocês colocar o pegadorzinho pode sair em cima, tá, gente? Aqui eu tenho uma bolinha de massa um amarelo bem clarinho, o mesmo tom que eu usei para fazer essa, essa cordinha aqui, tá, gente? Vamos pegar essa bolinha, deixar ela bem lisinha. Vamos arredondando assim com o dedo, só do, de um lado. Não vamos deixar muito fininha, ó. Aqui eu vou dar uma chatadinha. Ó, ela vai ficar dessa forma. Só de um lado e aqui fica bem gordinho. Aqui eu vou colocar na bancada e vou dando uma pressionadinha dos lados. E empurrando para ficar bem, bem reto na parte de cima. Vou ajeitando, ó. Bem simples de fazer o pegador. Ó, gente, ele vai ficar assim, ó. Dessa forma. Dá mais uma lisadinha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola adesiva, que ela é super boa para colar. Da marca que vocês tiverem aí, tá, gente? Colocar aqui também um pouquinho e vamos colar esse pegador ali, ó. Vocês podem colar com ele ainda, com a massa ainda bem molhadinha. Vocês encaixem aqui ó, e vamos dar mais uma ajeitadinha. Esse aramezinho vocês coloquem porque vai ajudar a fixar bem a peça e depois, por qualquer batidinha, não, não ter perigo de quebrar, tá, gente? Depois de feito isso, vocês vão esperar secar e vão pintar também com, com o Metal Colors. O mesmo que a gente está usando até agora em todos os detalhes. Para passar o metal, metal Colors, vocês têm que esperar secar bem isso aqui. Porque se vocês passarem com ele molhado, ele não vai ficar muito bom. Quanto mais sequinho tiver, a pintura vai ficar mais brilhante e mais metalizado, tá, gente? Daí vocês podem uh, esperar, botar uma demão, pintar uma demão, espere um pouquinho secar e vem, coloque mais uma, duas, coloque o necessário para que fique bem, bem, bem pintada e bem bonita, bem fechadinha a cor. Ó, gente, depois eu ainda vou passar mais uma ou duas demãos. Estão aqui todos os potes prontos já. Só aguardando para receber as flores que a gente vai colocar aqui na frente, tá, gente? Que vai ficar muito lindo. Vocês não têm ideia do quanto vai ficar bonito esses potes. Então, gente, eu já ensinei vários vídeos aqui no canal. Uh, onde eu ensino rosas de várias, várias técnicas. Hoje eu vou ensinar uma técnica diferente para vocês. Também super fácil de fazer apliques para potes. 
até para colocar em topos de bolo, para o que vocês quiserem. É uma rosa bem simplesinha de fazer. Vocês vão precisar do ejetor, caso vocês não tiverem, pode ser esse aqui bem simplesinho, que eu acho que todo mundo tem aí em casa, é bem básico, só que a gente vai precisar de dois tamanhos. Um tamanho menor e outro um pouquinho maior. Eu vou utilizar esses dois tamanhos aqui, ó. Ele não é muita diferença, mas para fazer as rosinhas já dá diferença, tá, gente? E vou utilizar o mesmo tom de rosa que eu utilizei na tampa. Pode ser bem clarinho, quase que sem cor. Um rosinha bem suave mesmo. Aqui eu misturei mais massa natural para deixar ele bem clarinho. Aqui, então, eu vou abrir... E vou, vou abrir essa massa deixando ela bem fininha. Então, aqui eu abri uma massa bem fininha e vou vir recortando. Daí, vocês recortem vários pequenos e vários grandes, que daqui a gente vai fazer os botõezinhos e rosas maiores e rosas menores. Então, aqui eu fiz umas grandes e umas menores para mostrar para vocês. Agora, vocês vão pegando cada uma dessas florzinhas e vão dando uma pressionadinha para tirar essa marcação aqui onde foi cortado, ó. Que ela vai ficar bem chatinha na ponta. Daí, vocês fazem isso em todas. Nas pequenas e nas grandes também. Vão pegando assim com o dedo, dá uma pressionadinha, ó. Além de afinar ela, ela vai ficar bem fininha na ponta, ó, nas pontinhas. Pessoal, vou deixar aqui abaixo desse, uh, desse vídeo aqui, vai ter o link de, do Facebook lá. Quem quiser também me seguir no Facebook, vai lá e me segue, que vocês vão encontrar no meu perfil, entrem lá no meu perfil, que vocês vão encontrar mais modelos desses potes que eu fiz com rosas, das mesmas rosas que eu já ensinei aqui no canal, que também vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem fazer elas. Então, entrem lá também no meu perfil, que vocês vão ver os meus trabalhos. E também vocês vão ver meus trabalhos antigos, que eu, quando eu iniciei, gente. Então, para vocês verem, ah, assim, o, o grau de evolução que cada um consegue na, na, na área do biscuit. Então, pessoal, não desanimem quando vocês começarem e não conseguirem fazer como vocês gostariam que ficasse. Não desanimem, gente. A evolução é lenta e o trabalho é contínuo. Então, vocês não podem desistir, tá, gente? Se vocês entrarem lá no meu perfil, vocês vão ver trabalhos bem antigos que não são tão, tão bons quanto agora, mas eu conservo eles lá para mim ver qual a minha evolução que eu tive até hoje aqui no biscuit, tá bom, pessoal? Então, feito isso aqui, vamos dar uma bolhadinha. Vocês podem esperar secar um pouco, criar uma casquinha que fica melhor para bolhar. Eu vou bolhar ele molhadinho ainda. Não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar. Ó, vocês vêm bolhando assim. Deixa eu pegar um bolhador menor, que esse aqui tá meio grande. Daí, vocês vão fazendo isso, isso em cada florzinha, ó. Quase que fechando. Quando, se tiver mais sequinha, ela vai fechar mais ainda, ó, gente. Vão fazendo isso em todas. Coloquem na palma da mão, assim, em conchinha, que ele fica melhor. Se vocês quiserem colocar numa esponjinha, também fica bom. Deixa eu ver se tem uma esponjinha aqui por perto. E achei uma, ó. Ele é até mais rápido, ó, gente. E, e no meio, pra, vai fechar assim, ó. Tá, gente? Desta forma. Vamos fazer nos grandes também. Aqui vocês podem usar um bolhador maiorzinho. fazer a parte interna, vocês vão fazer pequenas bolinhas, não muito grande, ó, gente, vão puxando umas bolinhas, vão passar na ponta do palito um pouquinho de cola e vamos colocar aqui, pode botar bastante cola para ficar bem coladinho, ó. 
vocês vão fazer bastante dessas bolinhas e deixar secando de um dia para outro quando vocês forem fazer essas florzinhas, essas rosinhas, tá, gente? Ó, então assim vocês fazem vários para na hora de montar já tá bem seca. Aqui eu tenho vários secos já para ensinar para vocês, tá? Vou passar cola em toda essa parte aqui da bolinha. Vou utilizar os, as florzinhas menores aqui que eu fiz. Vou colocar aqui e puxar pra cima. Ó, vou dar uma pressionadinha pra dar uma coladinha ali, ó. E vou pegando pétalo, pétala por pétala. Empurro uma, dou uma puxadinha na próxima e vou... Dou outra puxadinha e vou colocando, ó. Uma sobre a outra. Uma puxadinha, coloco. Sempre segurando aqui embaixo. Tá? Ó, gente. Esse aqui vai, vai formar o botãozinho. Se, aqui, se vocês quiserem, já dá pra deixar um botãozinho pra colocar na, 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 na frente ali que a gente vai colocar. Então, aqui já dá um botão. Então, seguindo, vão deixar um botão mais, mais cheinho. Então, eu vou colocar duas flores. Fazer a mesma coisa, passei um pouquinho de cola ali para colar, vou empurrar para cima, por isso que a bolinha tem que estar tá bem durinha ali, ó, para quando a gente dá essa empurradinha para cima, ela não sair fora. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. dou uma puxadinha para fora, coloca aqui, ó, uma puxadinha para fora, até terminar as, essas pétalas, ó, gente, daí só dá uma ajeitadinha. Aqui já temos um botãozinho, ó. Um botãozinho mais cheinho. Então, agora vamos fazer a rosa por inteiro. A rosa completa, a gente vai utilizar quatro florzinhas dessas, tá? Duas pequenas, que é pra parte interna. E depois a gente vai utilizar duas maiores pra parte de fora. Tá, gente? Mesmo processo, faz aquele botãozinho, empurra uma pra dentro, vai indo... Depois que vocês peguem, pegam prática, é bem, bem fácil de fazer e bem rápido. Eu demoro aqui porque eu tô explicando pra vocês, daí demora um pouquinho mais. Mas ela é bem rápida de fazer. Então, aqui vou colocar duas pequenas. Vou fechar essa aqui também, da mesma forma que eu fiz na primeira. Dá uma pressionadinha aqui, ó. Ó, gente, tirar um pouquinho dessa massa que tem aqui embaixo. E essas maiores aqui, eu vou abrir, como eu vou utilizar duas, eu vou abrir um furinho nelas, porque como ela tá mais larguinho aqui embaixo, ela não, a gente vai ter que empurrar muito e pode sair fora. Então, aqui vocês podem abrir um furinho na parte de baixo. Tem um furadorzinho qualquer, um furinho bem simples. Só vamos abrir aqui, ó. Pra gente encaixar ali, ó. Ela tá toda descabeladinha aqui, mas depois ela vai ficar bem bonita na rosa, tá, gente? Então, vamos passar aquela a cola. Vamos encaixar nesse buraquinho. Pode fazer até um buraquinho um pouco maior. Vamos encaixar. Agora aqui vocês já vão deixando ela mais abertinha, tá, gente? Ó. Não precisa fechar muito, já tá abrindo. Feito, gente, entendido? Mais um pouco de cola e vamos pra quarta florzinha. Encaixar naquele furinho que eu fiz. Ó. Aqui eu vou dar só uma pressionadinha embaixo. Agora, eu não vou fechar, ó. Aqui eu vou pegar a pontinha, só dar uma leve viradinha pra fora. Bem leve, ó. Feito, gente? Então, aqui temos já uma rosa completa. Então, eu ensinei a fazer o botão rosa. Daí, vocês podem fazer uns botões menores. Se vocês quiserem colocar mais uma flor aqui pra deixar uma rosa maiorzinha, vocês podem colocar também. Daí vocês esperam, aguardem secar só uns minutinhos para ela não ficar tão molhadinha assim. E vocês vêm tonalizando aqui com cor de rosa. Só no meio, um pincelzinho, dá umas batidinhas, ó. No meio. 
Uma rosa super fácil de fazer, gente. Qualquer cortador de florzinha que tiver pétalas aí, vocês podem fazer essas rosinhas. Nem precisa ser exatamente aquele ali, ó. Qualquer um que vocês tiverem, vocês conseguem. Feito, gente, ó. Vou colocar nessa aqui também. Então, aqui eu já tenho várias prontas, já deixei de uma secadinha. Eu vou tirar esse palitinho. Eu deixei secando um dia para outro, mas ainda consigo tirar o palito. E vou cortar essa pontinha que ficou, que ela vai ficar melhor pra, pra usar como aplique, ó. Dou uma giradinha e corte aquela pontinha. Então, aqui pras folhinhas eu vou utilizar verde oliva, que eu tingi com, uma, com tinta de tecido pra acrilex. E misturei um pouquinho de branca pra ela não ficar muito escura, tá, gente? E vocês aproveitem algum moldezinho que vocês tiverem aí de folhinhas pra fazer. Qualquer folhinha que você... Ó, tem esses moldezinhos bem simplesinhos, vocês podem fazer. Eu vou fazer com esse aqui, que é um molde caseiro, que eu fiz de folhas. Aqui eu fiz dois tamanhos. De, eu fiz duas folhinhas, uma maior e outra menor. Deixei secar. Isso aqui é folhinhas de roseira. Deixei secar e fiz o um moldezinho caseiro, que é bem prático. E se a gente precisa fazer rapidinho, esses moldes aqui auxilia muito, tá, gente? Quem quiser aprender também a fazer esses moldes, vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, onde eu ensinei a fazer tipos de moldes. Então, se vocês quiserem fazer essas folhinhas, então, façam da maneira que eu falei pra vocês, tá? Então, aqui eu vou fazer várias folhinhas pra gente começar a montar. Aqui eu, pode ser até uma menor, eu tô achando muito grande essa. Essa aqui eu acho que tá mais pequena. Não, vou botar essa maior. Daí vocês veem o tamanho que vocês querem de folhinhas, ó. Bem prático de fazer com esse molde. Prático e rápido. Então assim eu vou fazer várias, tá, gente? Então, quem quiser fazer esse moldezinho, faz uma folhinha assim, simples, à mão. E deixe secar ela retinha, assim, como tá aqui. E pra, deixa, quando tiver bem sequinha, vocês fazem a massinha de silicone e fazem esse, essa folhinha. Eu vou ensinar uma aqui bem rapidinho, à mão, caso vocês queiram fazer o um moldezinho, ó. Ela é bem simples. Fazem um quibizinho. Ó, alongaram, fazem as marcaçõezinhas, que fazem a nervura, as nervurinhas de um lado, de outro. Nos outros vídeos de rosas que tem aqui no canal, já ensinei a fazer essa folha. Que vou dividir ao meio, dar uma pressionada aqui. Não, vocês não, se vocês vão fazer molde, não... Não, não dão essa pressionada, só fazem assim, tá, gente? Deixa ela retinha para poder fazer o molde. Daí, esse detalhe aqui, ó, uh, que vocês vão fazer assim, depois, vocês fazem depois na hora de fazer as folhinhas. Então, aqui já fiz algumas folhinhas, vou passar cola na parte de trás, cola branca mesmo. E vamos começar a aplicar, então, ali no nosso pote. Aqui vocês, se vocês quiserem colocar só na parte de baixo, vocês podem colocar. Eu vou colocar só uma aqui e algumas a mais aqui, tá, gente? Então, vamos começar a aplicar, ó. Primeiro, a gente vai colocar as folhinhas, que como as rosinhas já estão mais secas, ela vai colar melhor aqui nessa, nessas folhinhas já ainda molhadinha, tá, gente? Ó, aqui eu coloquei duas folhas... Aqui eu vou, embaixo eu vou colocar um pouquinho mais, porque eu vou colocar mais rosas. Daí vocês vêm ajeitando. Coloca quantas folhinhas vocês quiserem. Feito, gente, ó. Coloquei todas as folhinhas. E agora eu vou vir colocando as rosas. Então, aqui passar cola na parte de trás de cada florzinha que eu vou colar. Vocês procurem não passar ali, passar sempre atrás do aplique, tá, gente? E ainda com a folhinha, então, um pouco molhada. E daí aqui vocês vêm aplicando da maneira que vocês quiserem. 
colocar uma aqui em cima. Ó, como ela fica bem coladinha na fol nas folhinhas. Daí, vocês coloquem umas um pouquinho maior, outras um pouquinho menor, coloquem botõezinhos, que eu vou botar outra, ó. Vocês vão montando como vocês querem. Vocês podem mudar também a cor, desse, ao invés de fazer rosa, pode fazer em azul, fica muito lindo também. Aqui eu vou colocar uns botõezinhos, sempre procurando colar em cima das folhas, que vai ficar bem mais colado e mais firme, tá, gente? Ó, tá pronta a nossa frente. Caso vocês queiram colocar alguma aqui em cima, também vocês podem colocar, ó. Fica bem legal, deixa eu levantar um pouquinho a câmera, ó. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer nos três iguais. Nesse menor aqui, vocês vão colocar menos flor, porque ele é menor, né? Daí, vocês vão vendo como vocês querem. Esse aqui eu coloquei três na frente, porém, esse aqui, como ele é maior, dá pra colocar um pouquinho mais. Então, aqui colocado todas as rosinhas... Vou só colocar um, aca um acabamento nesse pegadorzinho. E depois vou pintar essa, o pegador também. Vou cortar esse pedacinho que tá sobrando e vamos ajeitar aqui, ó. Certo, gente? Ó, vamos então colocar no, nos três potes a mesma, o mesmo acabamento. Dá uma pressionadinha para colar bem. Aqui eu já coloquei pintado, porque de, quando eu pintar aqui, ele não vai vazar nessa parte. Ele, eu vou pintar essa parte, vai chegar até a, essa parte do acabamento e vai ficar inteirinho, tá bom, gente? Então, sempre deixe por último e já coloco pintado. Então, assim eu vou fazer nos três a mesma coisa. Então, aqui finalizando mais uma aula... Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Então, já vão aí, curtem, comente, compartilhem. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito também. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.